परमेश्वर की हजूरी के आज बैठे हुए हैं Hallelujah Hallelujah and it is really an amazing 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 uh, time and the, and I I can uh, feel the presence of God you know when we are spending time in prayer ye bada hi acha sama hai badi achhi kadi hai main khuda di huzuri ne utthe mehsoos karda ha jadon assi sare jan mil ke odi aradhana de vich odi huzuri de vich bane hoye ha and I pray and wish that this prayer movement will continue to grow even in the days to come meri dua hai ke eh prarthna andolan di sabha jehdi ha eh ese tarah din ba din ਵਾਦੀ ਜਾਵੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਵਾਦੀ ਜਾਵੇ because we all are coming together only to pray for our nation and there is no agenda behind this ਆ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ so the main agenda of this meeting is prayer ਸਾਡੀ ਇਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ so uh, word of god we are trying to meditate word of god for little time main thode samay de layi chahwanga ki assi khuda de kalam de utte dhyan kariye but more time we are giving it to giving to uh, you know prayer prayer par jyada to jyada samay jada assi dua nu de rahe ha prarthna dinde ha ka okay so come let's uh, quickly uh, get into the word of god and try to uh, understand few things which the lord wants us to know aaiye jaldi de naal assi prabhu de kalam de vich chalange aur sunange dekhange ke khuda apne vachan de dwara sanu ki dasna chahunda hai let's open our bibles to the epistle peter has written the first epistle first peter aaiye dekhange bible de vich patrus di pehli patri fourth chapter oda char adhyay and seventh verse ode sat vachan assi padde ha pehla patrus char adhyay ode sat vachan ch eddan likhya hai par sabna vastan da ant nede hai is karan tusi surat wale hovo ate prarthna layi suchet raho and the bible says the end of the world is coming soon a bible de vich likhya hai ke is ਸਾਰ ਦਾ ਸਭਨਾ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ ਸੋ ਵੈਨ ਵੀ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਅਰਾਉਂਡ ਐਂਡ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਵਿਚ ਆਰ ਹੈਪਨਿੰਗ ਅਰਾਉਂਡ ਅਸ ਯੂ نو ਵੀ نو ਦੈਟ ਗੋਡ ਹੈਸ ਆਲਰੇਡੀ ਯੂ نو ਹੀ ਹੈਸ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਹੈਸ ਆਲਰੇਡੀ ਟੋਲਡ ਅਸ ਫੋਰ ਟੋਲਡ ਦੈਟ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ ਬਿਫੋਰ ਦ ਲਾਰਡ ਕਮਸ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਪਵੇਸ਼ਵਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਯੂ نو ਬਾਈਬਲ ਸੇਸ ਯੂ نو ਦ ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਵਿਚ ਦ ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਹੂ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕਮ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਯੂ نو ਹੀ ਕਮਸ ਐਂਡ ਯੂ نو ਹੀ ਟੈਲਸ ਦੈਟ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਪੀਸ ਇਨ ਟੂ ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਕਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਯੂ نو when he says that he's going to bring free peace aur jadon kavega ke main shanti le aavanga that means before that there will be utter chaos in this world eh da matlab ke hai ke us to pehla ithe bada hahakar machi hovegi then only he will come and say i am going to bring peace te ta hi kavega ke main hun ithe shanti le aavanga then the whole world will be deceived by what he said ha ha the whole world will be deceived by what he is going to say aur pura sansar jada ya ohde shabdan nu sunega aur ohde vishwas bhi karega so that's the reason we see you know lot of uh, lot of problems going around in this world aur ehi wajah hai ki aaj sansar de vich aaj de samay de vich eh mand bhagiyan ghatnavan vapardiyan ne and we know you know what's happening around in our nation in manipur haryana and so many other places aur assi dekhde ha sade bharat desh de vich manipur de vich ki kujh hoya haryana ch ki kujh hoya aur lagatar eh cheezan ਚਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਯੂ نو ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਨ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਔਰ ਇਹੀ ਕੋ ਇਹੀ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਆ ਯੂ نو ਆਈ ਹਰਡ ਅਬਾਊਟ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬ੍ਰਦਰਸ ਹੂਮ ਆਈ نو ਇਜ਼ ਹੀ ਹੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਆ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਹੀ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਹਿਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੀਅਰ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਹੀ ਹੈਜ
ਦ ਮੈਂਟਲ ਹਸਪੀਟਲ ਐਂਡ ਐਡਮਿਟਿੰਗ ਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਕਹਿਣਗੇ ਪਾਗਲ ਆ ਇਹ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਮੰਦ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਾਗਲ ਖਾਨੇ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ ਸੋ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਗਾਸਪਲ ਇਜ਼ ਬਿਕਮ ਅ ਡਿਫਿਕਲਟ ਇਨ ਥਿਸ ਵਰਲਡ ਯੂ نو ਈਵਨ ਅਰਾਉਂਡ ਥਿਸ ਵਰਲਡ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਯੂ نو ਬਾਈ 올 ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਥੈਟ ਦ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕਮ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਆ ਐਂਡ ਪੀਟਰ ਇਜ਼ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇਨ ਥਿਸ ਵਰਸ ਸੇਇੰਗ ਥੈਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਥਿ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਸੂਨ ਔਰ ਪਤਰਸ ਇਥੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਆ ਐਂਡ ਥੇਰਫੋਰ ਬੀ ਅਰਨਸਟ ਐਂਡ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਇਨ ਯੋਰ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਥੈਟਸ ਵਾਟ ਦ ਵਰਡ ਆਫ ਗੋਡ ਸੇਇੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ ਸੁਰਤ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਓ ਯੂ نو देयर ਆਰ 3 ਥਿੰਗਸ ਪੀਟਰ ਇਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਹੀਅਰ ਇਥੇ ਪਤਰਸ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਆ ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਸੈਂਸੀਬਲ ਔਰ ਸੋਬਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਈਏ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਆਓ okay pastor okay, okay. number 1 this verse says you know since the end of the world is coming soon therefore that means we are supposed to be like this and number 1 is being sober or sensible aur vachan ch likhe aaya sariyan gallan da ant nede a is karan ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸੁਰਤ ਵਾਲੇ ਮਾਨਾਂ ਆ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਆ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆ ਸੋ ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਸੋਬਰ ਔਰ ਸੈਂਸੀਬਲ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਐਂਡ ਨੰਬਰ 2 ਇਜ਼ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਵਾਚਫੁਲ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਰਤ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਐਂਡ ਨੰਬਰ 3 ਇਜ਼ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਪ੍ਰੇ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਥਿਸ ਵਾਸ ਸੇਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ 3 ਥਿੰਗਸ ਆ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਨੰਬਰ 1 ਬੀਇੰਗ ਸੈਂਸੀਬਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਨੰਬਰ 2 ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਵਾਚਫੁਲ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸੁਰਤ ਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਐਂਡ ਨੰਬਰ 3 ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਪ੍ਰੇ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਸੋ ਲੈਟਸ ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਥਿਸ 3 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੁਇਕਲੀ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਆਈਏ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬੀਇੰਗ ਵਾਚਫੁਲ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਵਾਚਫੁਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਵੋ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਵੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਬੀਇੰਗ ਵਾਚਫੁਲ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਅਵੇਕ ਬੀਇੰਗ ਅਲਰਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਸੂਨ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਬਾਈਬਲ ਸੇਸ ਦੈਟ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਅਵੇਕ ਵੀ ਨੀਡ ਟ